بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استاین بستومین لکچر از سلسله دروس آنلاین اولتراساوند با موضوع دیفیوز لیور پرنکایمل دیزیزیز خب قبل از آغاز درس دو گپ کوتا اول تکرار یادواری در مورد گروپ واتساپ دی از دوستا که درس ها را به شکل منظم تقیب نمی کنند وقتی که در گروپ واتساپ می بینند که نیستند فکر می کنند که از گروپ حذف شدند ما در ویدیو شماره 18 و 19 وضاحت دادم که من می خواهیم که مکمل گروپ از بین ببرم چون می خواستم که تمرکز فقط در چینل یوتیوب باشه و در با هم کمونوکشن داشته باشم لذا غیر از هیچ گونه گپ دیگه وجود نداره شماره دوم یک چیز دیگه ای را در یوتیوب چینل اچ کردم هفته گذشته یک کیس جالب را دیدم و خواستم که ما بعضی کیس کویز ها را با هم شریک بسازیم چون حال حداقل سلسله درس های ما تا جای پیش رفته از اول لحاظ اولین کیس یک کیس جالب را در یوتیوب اپلود کردم و با دیسکریپشن تصاویر و از دوستا خواستم که ایمیج را ریویو کده و جواب خود و حداقل نظر خود فورتر ورکاپ توصیه کنم دوستا ویدیو را دیدن و 11 نفر از دوستا آمدن لایک کردن که من نمیفهم که لایک ایج چی معنی را میته به هر حال میگم که اگر دوستا علاقمند هستن حداقل با این مریض اگر شما رو برون نشدین چی میکردین و چی تشخیص میکردین چی ورکاپ بعدی را برش توصیه میکردین در زیر ویدیو در کامنت ها نظراتتون نوشته کنین که ما وعده کردیم که در ویدیو شما را بیستم جواب از زیر شریک میسازم ما چون هیچ گونه جوابی نامد منتظر میمانم حد اقل ده جواب که از دوستا بیای باز باد از اون ما جواب ویدیو را جواب کیس را سبمیت میکنم و این سلسله کیس ها را به پیش خواد بردیم به شرط ازی که شما به این سلسله علاقه من باشین و کیس ها را جواب بتین در غیر از اون سلسله لیکچر ها را اکتفاق خواد کرده خوب قبل از اینکه به دیفیوز لیور دیزیز بریم من میخوایم که دو فیچر اول دسکرایب کنم که ما با اینا من حیث فیچر روبرو میشیم نه من حیث دیاگنوز اینا را باید بشناسیم و معمولا با یک اکتفا نکنیم که ما یک فیچر را یافتیم بلکه به کازیتیو انتیتی از او باید پی ببریم و او را تشریح کنیم خوب اولین انتیتی که همه ما شما را شاشناسیم بارت از هیپتومیگلی یا کلان شدن کبد هست ما به خاطر اندازگیری و ای که مطمئن شیم که آیا کبد بزرگ شده یا نشده هست میجرمنت های مشخص را داره اولش میت کلاویکولر جیومتر است که گفتیم تا 15 میلیمتر کبد نرمال هست اما باز هم تاکید کردیم که نظر به ایج مریض نظر به بادی سایز مریض ممکن پیش یک فرد یک سانتی متر مشخص من حیث نرمال از یوم شوه و پیش فرد دیگه به امو اندازه گیری برش انلارج تلقی شوه از اولی هست بعض فیچر های دیگه هستن که در پولوی ازی که گفتن که بالاتر از 17 سانتی متر میت کلاویکولر دیامتر اگر کلان شد هیپاتو میگلی بگوین اما این سه فیچر دیگر هم در نظر داشته باشیم اولی ازی است که راوند ایجز به شکل طبیعی کنارهای یا ایجش کبد به شکل یک اکیوت انگل داره وقت که اینا را میبینیم که به این شکل راوند شده یک فیچر به خاطر هیپاتو میگلی هست یک دوم لفت لوب لیور ممکن مدلاین کراس کنه و خیلی به نزدیکی سپلین برسه که حتی با او تچ کنه که ای را به نام کیسنگ ساین هم یاد میکنه وقتی که لفت لوب کبد هم میبینین که مدلاین کراس کده در قسمت لفت اپر کودرانت میرسه و در نزدیکی کبد و او را تچ میکنه ای هم یک فیچر به خاطر هیپاتو میگلی هست سیومین فیچر بارت از است که انفریور مارجین رایت لوب کبد یا اونمو سگمنت شش کبد معمولا تا قسمت کرنی میرسه یا در مد لیول کرنی ختم میشته ای جایا وقتی که ایره میبینیم که از قسمت لاور پول رایت کرنی به طرف پایین تر رفته ای هم یک فیچر دیگه است که با ما کمک میکنه که ما بگویم که هیپاتومیگلی وجود داره یک انتیتی هست که در او نارمل هیپاتیک رایت لوب خیلی پایین تر از رایت لاور کرنی میره و هیپاتومیگلی نیست یک وریانت هست چی هست؟ تا سیشن بعدی سرش دسکس خواهد کردیم و اگر کسی تانست در ذهنش بود و میفهمید میتونه در کومنت امی ویدیو یاداشت کنه که ما در سیشن آینده ذکر کنم که این دکتر سیب تانسته بود که این انتیتی کانجینیتالا بشناسه به هر حال کازهای برای هیپاتومیگلی که ما داریم مهمی است که ما وقتی که هیپاتومیگلی را دریافت کردیم به این اکتفا نکنیم ما معمولا پشت کاز از این بگردیم چی چیز سبب شده که هیپاتومیگلی به وجود آمده معمول ترین کازش که تلات هست میتونه یک کتله بسیار کلان باشه یا کتلات متعدده باشه که هیپاتومیگلی را به وجود بیارد 
دیفیوز لیور دیزیز در فیز اکیوتشان میتونن سبب هیپاتومیگلی شوند بارت از فتی لیور، اکیوت هیپاتایتس، لیمفوما، کرونیک پاسیف کانجسشن و دیفیوز انفلتریشن هر کدام از اینا میتونن سبب هیپاتومیگلی شوند وقتی که ما هیپاتومیگلی دریافت کردیم گفتیم اول کوشش کنیم که اگر کدام مس چیز هست یعنی او را اکسکلور کنیم در غیر از او وقتی که کازهای دیفیوز لیور دیزیز می آید که بعضشان در سیشن دسکس خود کردیم بپالیم که کدام یکی از این کازها میتونه که رسپانسیبل به هیپاتومیگلی باشه دومین فیچری که ما شما در کبد خود دیدیم باز هم یک فیچر هست نه یک دیاگنوز او عبارت از دیفیوز هیپاتیک ان هوموجینیتی است کبد به شکل دیفیوز ما میبینیم که اون هوموجینس تکسچر را نداره اینا کازهای متعدد بر خود دارن لیور سیروز میتاستاز فتی انفلتریشن هیپاتوسلر کانسر هیپاتیک فیبروزز و لیمفوما هر کدام از این میتونه که سبب از این شوه که لیور به شکل این هوموجینس دیده شوه حال اگر ما دیفیوز این هوموجینیتی کبد را پر بتیم و هیچ گونه کلوی دیگه بر دکترش نتیم و او هم چیز بر ما نگفته باشه در این صورت ما یک کم دورتر خود رفتیم ما نظر به بعضی چیزهایی را که قبلا گفتیم مثلا لیمفوما را ما قبلا گفتیم هیپاتوسلر کارسینوما را قبلا گفتیم و دیفیوز میتاستاز را قبلا گفتیم که اینا میتونن هر کدامش سبب دیفیوز این هوموجینیتی کبد شون ما این گپ های را که میبینیم کمی در کانتکستش بریم که چی چیز میتونه سبب ازی باشه یک فیچر دیگه شه هم انشالله دو فیچر شد در سیشن امروز صحبت میکنیم که سبب دیفیوز هیپاتیک این هوموجینیتی میشن خوب دیفیوز لیور دیزیز هایی که امروز سر صحبت میکنیم عبارت از وایرل هیپاتایتس دیفیوز هیپاتیک ستیاتوزز الکولیک لیور دیزیز و همچنان بالاخره اند استیج همه از اینا که عبارت از لیور سیروزز هست خوب اولین انتیتی عبارت از وایرل هیپاتایتس هست کازش هیپاتیت ای بی و سی هست ایش اگر بگویم که بیناین ترین کورس شده داره معمولا فیکورال دسیمینیشن داره در کانتکست که ما که چرو برو هستیم ما معمولا اطفال مریضایش اطفال می باشد در موسم خزان زیادتر مراجعه می کنند یک کورس خیلی خوب داره و در نوات فیصد و بالاتر از او خود به خود سپانتینیس خوب می و فقط یک کانزرویتیو تریتمنت کار دارند بی و سیش متاسفانه مشکلات خود دارند و سی معمول ترین کاز لیور سیروز بوده می پیش مریضا. رول ایمیجنگ در پیش یک اکیوت وایرل هیپاتایتس چی است میگن معمولا وقتی که مریض با یرقان مراجعه میکنه پیش از این مریضا ایمیجنگ به خاطر توصیه میکنن که دو چیز رول اوت کنن اولی که بایلری ابستراکشن کازش نباشه دومی که نیوپلازم کاز یرقان نباشه یک ابستراکتیو جایندس رول اوت شوه که الٹراساوند به راحتی این مسئولیت اجرا کرده میتونه یک لیتیاز و کازهای دیگه که سبب ابستراکشن میشه و ما مکمل سر صحبت کردیم اونا رو همیشه رول اوت میکنه و میگن که ابستراکتیو جایندس نیست و همچنان نیوپلاستیک انتیتی را دو میشی است که وقتی که مریض از لحاظ کلینیکلی و لبراتوری اینا نون هستن که هیپاتیت داره و از نو فلانش داره در این استیج هست و این وقت میشه اینا برش الٹراساوند توصیه میکنن یا ایمیجنگ ورکپ برش توصیه میکنن در کل به خاطر از اینکه پرنکایمل دمیج به شکل نان انواسیو ایوالویت کنن لیور تا کجا تخریب شده آیا فیچر به خاطر لیور سیروز به وجود آمده یا نه آمده اگر فیچر لیور سیروز به وجود آمده آیا هیپاتوسیلر کرسنوما دیولوب شده یا نشده که به خاطر امی سرویلانس کرونیک هیپاتیت معمولا ملتی فیزی کانترس انهان سی تی و یا امارای بر مریضا توصیه میشده غیر از او الٹراساوند فرست ستیج است امیجنگ وایرل هیپاتایتس معمولا در مرحله اکیوت چیزی که میبینیم هیپاتومیگالی هست، پیری پورتالی دیما هست و گال بریدر وال تکنین که در سلاید بعدی سرش به جزیات صحبت خواهد کرده وقت که مرحله کرونیک میرسه و اکتیو باشه معمولا میگن که لیمفادینوپاتی در اکثر کیس ها ممکن موجود باشه و حتی هیپاتوسیلر کرسنوما به وجود بیا قبل از اینکه ما حتی شواهد لیور سیروز داشته باشیم که یک چیز خوب نیست متاسفانه با وقتی که کرونیک میشه و با لیور سیروز میرسه باز ما فیچر لیور سیروز داریم که لیور نودیولاریتی شرنکن لیور و ساین های پورتال هایپرتنشن که بعدا هم با جزیات سر هر پنازی صحبت که خواهد کردیم که عبارت از اسایتس و ریسز و سپلینومیگالی است این سلاید به همین زیبایی است کتاب دیاگنوستیک ایمیجنگ گسترو گرفته 
سجده و ده دو سه جمله زیبا کل گپ ها را گفتم سونوگرافیک فیچر اکیوت هیپاتایتیس که ما گفتم براتان معمولا وایرل هیپاتایتیس ای که در این کانتکست ما شما مراجعه میکنم ما اکثرا همی فیچر را پیش مریض ها میبینیم در حادثات زیاد ممکن مریض کاملا نرمال باشه از لازه سونوگرافی اما اگر پاتولوژی دیتکت شد یا سونوگرافیک فیچر اب نرمال دیتکت شد ما چی را میبینیم اولش است که هیپاتومیگالی به وجود میایا هم لیور و هم سپلین در سایز خود کلان میشن اما در ایکوجینیسیتی لیور دیکریز به وجود میاد از خاطر اوزای ما از خاطر که ایدیما هست و فلوید زیادتر میشه از او خاطر ایکوجینیسیتی دیکریز میشه و سایز انلارج میشه واضح هست دومش عبارت از ستاری سکای اپیارنس که اونمو عبارت از پیری پورتل ایدیما هست در اطراف کبد جایی که پورتالوین حرکت کرده در اطراف ازی ایکوجینیستی بیشتر میشه و حتی به شکل ستاری سکای یا آسمان پرستاره به این شکل بسیار برجسته ما اینا را میبینیم پورتالوین ها را در هر جایی که هست اونا را به شکل بسیار برایت وال ازی را میبینیم کی بارتا ستاری سکای پیارنس هست یک چیز دیگه که در ذهن ما باشه ممکن پیش افراد لاغره که حتی هیپاتیت هم ندارن به این شکل شما این فیچر رو ببینن که در اون صورت پاتولوژیک تلقی نشن سیومین فیچری که خیلی زیبا و تیپیک است و کمک کننده و عبارت از مارکت دیفیوز وال تکننگ گال بلیدره هست که خودش کانترکتد هست گال بلیدر وال تکننگ می بینیم ما در کازهای گال بلیدر وال تکننگ که از فیچر دسکرایبش هم کردیم یکیش عبارت از اکیوت هیپاتایتیس است که در اینجا نسبت به یک اکیوت کولیسیستایتیس خیلی بیشتر و بیشتر وال تکننگ از این موجود می باشه که ما و خود لومین گال بلیدر می بینیم که کانترکتیت است برعکس اکیوت کولیسیستایتیس که در اوجه دستندیر بود بخطر یک ابسترکشن پس گال بلیدر وال تکننگ در حال که خود گال بلیدر کانترکت باشه این یک فیچر بسیار کمک کننده و خوب است دیگه شم پورتا هیپاتیس لیمف نود ها هست که ما اینجا میبینیم پیری پورتا لیمف نود ها را اندازه گیری کرده یک دو و سه تا لیمف نود ایجا دیده و ای همونمو پیری پورتا کفنگ یا پیری پورتا انکریزدی کوجینیستی است که ما در قسمت های زیاد ایره میبینیم و آخرین فیچر هم که ممکن ما یک مایلد اسایتس یا تا مودرد اسایتس پیش مریضا دیتکت کنیم وقتی که در کانتکست تیپیک که مریض ظاهرا هم یرقان داره و این فیچر رو دیدن ای به اکیوت وایرل هیپاتایتس بسیار زیاد میخانه انتیتی دوم عبارت از دیفیوز هیپاتیک ستیاتوزیز هست دیفیوز هیپاتیک ستیاتوزیز که برش فتی لیور هم میگن و لیور فتی چنج هم برش میگن در اپورا دکتر سیبا اکثرا ذکر میکنن از لحاظ پاتولوژیک انتراسیلر دیپوزیشن تریگلوسیرید است که در هیپاتوسیت ها تراکم میکنه کازهای معمولش و بی سیتی بعد از او الکول ابیوس هست که اینا معمول ترین کازهایش هست بعد از او بعض دواهایی که کلسترول پایین میارن کیموتراپی های مشخصی که مردم میگیرن استیراید دیابت مل نیوتریشن توتال پرنترال نیوتریشن و حتی بعض توکسین ها میتونن سبب دیفیوز هیپاتیک استیاتوز شان از او خاطر یک تفلک ده ساله ای را اگر بر شما بیارن و او مل نیوتریشن داشته باشه و شما لیورشه تیپیک لیور فتی لیور داشته باشین و ارخطا نشین چون مل نیوتریشن یکی از کازهای هیپاتیک ستیاتوز هست از لحاظ سونوگرافیک فیچرز معمولا ما چی را میبینیم انلارج لیور و تیونی فورم انکریز دیکوجینیستی کبد انلارج میشه یکی دومین دلیل انلارجمنت دیفیوز کبد یا هیپت میگلی را ایجا خاندیم که اولیش هیپتایتیس هم میتون سبب انلارجمنت کبد شد و دیفیوز لیور فتی چنج هم همی کار کرده میتونه لیور انلارج میشه کبد انلارج میشه کبد انلارج میشه و ایکوجینیستیش بیشتر میشه خب ما ایکوجینیستی از این چه رقم مقایسه میکنیم گفته بودیم ما اول هم که ما وقتی که میخوایم ایکوجینیستی هر ارگانه در نظر بگیریم اینا را با ارگانهای اطرافش مقایسه میبینیم که به خاطر کبد معمولا از کرنی طرف راست و از پانکراس استفاده میشه به شکل طبیعی وقتی که ما دیدیم که ای تفاوت ایکوجینیستی در بین کبد و کرنی به این حد بسیار زیاد شده ما مشکوک میشیم که یک هیپاتیک ستیاتوزیز به وجود آمده و دومی که 
پانکریاس در حالت نارمل ایکوجینیکتر از کبد هست اگر دیدین که لیور نسبت به پانکراس زیادتر ایکوجینیک شده به این مفهوم که یک هیپاتیک استیاتوزیس به وجود آمده اما از که ما امیر میگیم که مارک دسکرپنسی بیتوین انکریز اور هایپر ایکویک لیور و هایپو ایکویک کدنی و یا پانکریاس دیگه فیچری که با ما کمک میکنه این هست که ما نتانیم که هیپاتیک ویزلا را خصوصا پورتالوین برانچا را و دیافراگما ببینیم از خاطر ازی که ساوند اتنوویت میشه یا تضعیف میشه که ایره در اتنوویشن صدا هم ما گفتیم که در اتنوویشن و ما گفتیم که از لا فرکوینسی پروب میتونیم استفاده کنیم این مریضه ببینیم که در این قسمت ها ما نمیتونیم سطح دیافراگ ما به خوبی ببینیم بخاطر ازی که دیکریز اتنو یا دیفیوز اتنوویشن صدا به شکل بسیار برجسته است و دومی که ما اینجا ویزل ها را هم نمی بینیم این به این مفهوم که یک استیج بسیار پیشرفته هیپاتیک استیاتوزیس هست ام دیفیوز هیپاتیک استیاتوزیس از لو سونوگرافی گریدینگ هم داره که گریدینگ از وبسایت رادیو پی دی را گرفتیم این فیچر را بسیار زیبا و به راحتی ما می توانیم اینا را استیج کنیم در استیج اولی دگرید وان اینکریزد هیپاتیک ایکوجینیسیتی به وجود می آید اما پیری پورتال ایکوجینیسیتی و همچنان دیافراگماتیک سرفیس اینا هر دوش پریزرف می باشه فقط یونیفورم اینکریز این لیور ایکوجینیسیتی به وجود آمده و این دوتا ابسکیور نشده در مرحله دومی با, با وجود که اونو هیپاتیک اینکریز دیکوجینسیتی وجود داره برلاوی ازو هیپاتیک ویزلا هم اطرافش مخشوش میشن اما سطح دیافراگم هنوز هم دیده میشن و در ستیج سه هر سه فیچر است لیور اینکریز دیکوجینسیتی ابسکیورد پیری پورتال پورتال والز و بلاخره یا پیری پورتال ایکوجینسیتی و بلاخره ابسکیورد دیافراگم وقتی که ما این هر سه فیچر دیدیم دیفیوز هیپاتیک استیاتوز گرید سی میگیم یک چیز دیگه که ما بگویم که ده بازار و ده مارکت دکتر سه بسیار زیاد مریضا را لیور فتی چنج را پور میدن که ما وقتی که این را با سی تی مقایسه میکنم ده سی تی به ای پریولنس بسیار زیاد وجود نداره از اون لحاظ ده این مورد یک کمی از احتیاط کار بگیریم ای چالنج هست دیفیوز هیپاتیک استیاتوز یک دیاگنوستیک چالنج پیش بعضی مریضا ممکن شوا که ما ممکن مثل کتلات اینا را ببینیم ای فتی که دیپوزیت شده ممکن من حیث کتلات در یک ان هوموجینس لیور ما ببینیم که یکی از هاج... کازهای لیور ان هوموجینیتی هم هیپاتیک استیاتوز بود ای را ببینیم که بسیار زیاد اعتمال میشه که ایکوجینیک میتاستاز هست داخل کبده که بسیار هتروجینس هست اما وقتی که به همین مریض امارای صورت گرفته دیده میشه که هیچ گونه فوکل لیجن وجود نداره و ای یک دیفیوز هیپاتیک استیاتوز بوده پس یکان دفعه میتونه کار به چلنج هم بکشه اینجا باز همون فیچر هیپاتومیگلی را ما داریم که کرنی جمانده و لیور به پایین تر رفته که حتی اینکلود هم نشده قسمت زیادش فوکل فتی انفلتریشن گفتیم که میتونه ایرا در نان یو پلاستیک فوکل هیپاتیک لیجن را گفتیم که میتونه در یک لیور نارمل ممکن فقط در قسمت های مشخص فت دیپوزیت داشته باشه که ما چگونه ای را از مس دیفرنشیت کنیم تکرار نمی کنیم و برعکسش هم یک فوکل فتی سپیرنگ هم دسکرایب کردیم که در یک بگراوند دیفیوز هیپاتیک سیاتوز ممکن یک قسمت های نارمل بانه که معمولا در اطراف گال بلیدر است که با فوکل مسی را مغالطه نکن سی و مینیم چیتی بارت از الکولیک لیور دیزیز هست که از لحاظ پاتولوژی هیپاتوسیت انجوری اند انفلمیشن که از باعث کرونیک الکول کانسمشن یا مصرف وجود میده در تصویر برداریم ما الکولیک استیاتو هیپاتایتس وقت که میبینیم اونمو دیفیوز فتی انفلتریشن کبده که داریم اما تو یک فیچر برای ما شما داره که ما معمولا از وقتی که پیش رفته میشه از لیور فبروز و سیروز به اولتراسان تشخیص تفریقی نمیتونه وقتی که اکیوت فولمیننت هیپاتایتس به وجود میاد پیش مریضا در این صورت ما ولیوم لاس لیور را داریم اسایتس داریم و اینا متاسفانه با های مورچالیتی ریت یک جای هستن و کرونیک الکولیک هیپاتایتس اونمو سیروز را به وجود می آید که با دیگه کازهای سیروز و خصوصا وایرل هیپاتایتس که دلیلش باشه تشخیص تفریقی از لحاظ ایمیجنگ نمیشه آخرین انتیتی که سر صحبت میکنیم وارد از لیور سیروز هست که 
اند استیج پروسس کل از این انتیتی هایی که قبلا گفتیم میتونه یک لیور سیروز باشه از لاز دیفینیشن میگن که کرونیک لیور دیزیز کاراکترایز بای دیفیوز پرنکرمل انجوری یک اکستنسیو فایبروزیس دو اند کانورژن اف لیور ارکیتکچر انتو استراکچرالی ابنورمال نودولز این انتیتی هایی که به وجود بیایه ایرا به نام لیور سیروز میگن کاز هایش زیاد هست از جمله الکل ابیوس و هیپاتایتس که موقع فعلا دمیج گفتیم اینا معمول ترین کاز هایش هستن از لوسونوگرافیک فیچر چی رو میبینیم اولین و مهمترین فیچرش ای است که لیور مارجن نودولاریتی به وجود میاد ما در راپور نرمال همیشه ذکر میکنیم که ان شاء الله در رپورتینگ خاط خوندیم که در رپورتینگ که ما همیشه میگیم که لیور هاز اسموت مارجنز وقتی که مارجن سرفیس لیور نودولار میشه ای اولین فیچر به خاطر لیور سیروز است بعد از او تکسچر خودش که ما هوموجین است گفته بودیم او هوموجین است تکسچر لیور از بین میره و به یک کورس تکسچر نامتجانس تبدیل میشه و نودیول های متعدد در داخل از دیده میشه مرحله بعدی هست که لیور خرد میشه و شرنگ میشه ای ایمیج ببینین شما کل کبد در یک پروب جای شده و در اطرافش هم مسی و سایت است ما داریم که یکی از فیچرها به خاطر پورتال هایپرتنشن هست کل کبد وقتی که در یک پروب جای شده و به این مفهوم که به حد کافی از لحاظ سایز خود شده و در پولی از او کادیت لوگ کبد هایپرتروفی میکنه و انلارج میشه ممکن در صورتی که کازش فتی انفلتریشن یا از باعث الکول ابیوز فت انفلتریشن هم یک جای نباشه به او صورت ایکوجینیستیش ممکن زیاد بالا نره اما وقتی که اونا هم یک جای باشه ممکن ایکوجینیستیش هم انکریز شد ای لیور سیروز سرفیس نودولاریتی رو قبلا گفتیم که ما ممکن در مراحل ابتدایی یگانه فیچر پیش ما همی باشه که اینا رو مس نکنیم ما وقتی که اینا رو با های فرکوینسی پروبا خصوصا با لاینر پروب ببینیم در سطح سوپرفیشیل بر راحتی اینا رو دیده میتونیم پیش از این مریضی که شماره سی هست پیش از این مریض یک مقدار کم اسایتس وجود داره و ما بر راحتی سرفیس نودولاریتی رو دیده میتونیم که بسیار یک فایندینگ فینت و ظریف است و خصوصا وقتی که اسایتس باشه براحتی ما ایره دیده میتونیم و ممکن الانگ در وین در خود سرفیس وین ها ببینیم که امی کانتور لیور ایرگولر شده و یا هم الانگ در فیشر, فیشر ها ما ایره به خوبی دیده بتونیم که این موقعیت های است که در ایرلی ستیج ما به این موقعیت ها دقت کنیم و در ایجا سرفیس نودولاریتی را چک کنیم خب در مورد مریضای لیور سیروز وقتی که ما با الترساوند فیچر شدیدیم گپ مهمه که هست اوی است که ما کامپلیکیشن های از او را سرچ کنیم و بپالیم که آیا کدام کامپلیکیشنش رخ داده یا نداده و اگر داده ما باید او فیچرش در راپور خود ذکر کنیم پورتال هایپرتنشن اولین کامپلیکیشن لیور سیروز هست که ما سونوگرافیک فیچر از اون را که داریم اولیشی است که به شکل طبیعی ما متوقع هستیم که خون به پورتالوین به طرف کبد بره چون از این مسیر خون از سوپیریو میزینتریکوین و پورتالوین به طرف کبد میاره وقتی که ما ایر دوپلر ارزیابی میکنیم فلو به طرف کبد هست که ما به رنگ سرخی را میبینیم و این عبارت از هیپاتو پیتل فلو هست و وقتی که ما اگر ای را دیدیم که برعکس شده یعنی فلو از طرف کبد به طرف ریورس یا برعکسش حرکت میکنه ای بارت از هیپاتو فوگل فلو هست که ای یکی از ساین های ایرلی پورتل وینس هایپرتنشن هست به این مفهوم که کبد دیگه مخالفت میکنه و فلو برعکس میکنه به طرف پروب موجود دیگه فیچر که از بارت از دایلیتیشن خود پورتالوین است پورتالوین در پورتا هیپاتیس در هیپاتیک هایل هم اندازه گیری میکنیم کتاب کلینیکال سنوگرافی که ریفرنس هست در او گفته که کمتر از دوازده سان... یک اشاره دو سانتیمتر یا دوازده میلیمتر باید باشه اما کتاب اولتراسان در ریکوزی چی گفته که تا شانزده میلیمتر هم ما میتونیم این را جامتر یا به میلیمتر قبول کنیم پس به این مفهوم که باز هم اونمو خود دیامتر یک یا ارقام مشخص یک فیچر خوب نیستند ما پشت گپ های دیگه هم بگردیم که از لحاظ از او اولیش هم بارت از همی فلو پترن پورتالوین بود بعد از او دیگه چی هست وقتی که فلو برعکس میکنه ایجا ما میبینیم که کولاترال ساخته میشه کولاترال های که ساخته میشه در پورتا هیپاتیس ساخته میشه آمبلیکالوین ریکانالایز میشه 
در ابدومن وال کولاترال را ساخته میشه و ریسا در دیسترال ایزوفاگوز ساخته میشه که میتونه سبب کازهای پیش مریضا از میلانا و هیماتوکیزیا و هیماتمیزیز اینا کازهایش باشه که اینا و ریس ها را ما میتونیم در ایمیجنگ ببینیم در پولی ازو ما چیز را که میبینیم امی وریس ها را در خود سپلینیک وین میبینیم که دستند شده و در پولی ازو سپلینو میگلی با وجود میه پیش ازی مریض میبینیم سپلینو میگلی با وجود آمده سپلین به حد کافی این لارچه که در سیدشن سپلین خود خوندیم و در هیپاتیک هایلم ملتیپل تورشی از ویزالا هست که اینا عبارت از اونمو وریس های است که ما در گریس کل الترساند اینا را میبینیم فیچر دیگه عبارت از سایت است کادش معلوم است واضح است که لیور نمیتونه این مایات را که جذب میکنه از بول لوپ اینا تخلیه کنه دوباره از اون لحاظ سایت است به وجود میاد پس این فیچر ها را اگر ما دیدیم پیش یک مریض لیور سیروز دایلیتیشن پورتال وین کولاترال ها ریورسال فلو پورتال وین سپلینو میگالی و سایت است اینا کلشون فیچر به خاطر پورتال هایپر تنشن هست کمپلیکیشن بعدی عبارت از دیولپمنت هیپاتوسلر کارسینوما ها است ما قبلا گفتیم که در سشن 19 که هیپاتوسلر کارسینوما تقریبا 90 فیصد در سیروتیک لیور به وجود میاد پس مریضایی که لیور سیروز داره ما حتما بپولیم که کدام فوکال لژن را پیدا میکنیم یا نمیکنیم الفا فیتوپروتین یک مارکر خوبه هست که ما را کمک میکنه که لژن که وجود داره آیا هیپاتوسلر کارسینوما هست یا نیست در کیس های متعدد ممکن نیاز شوه که ما با کانتراست انهانس سی اسکن و ام با سپسیفیک پروتکلش مراجعه کنیم و در اوجا ببینیم که آیا این لژن هیپاتوسلر کارسینوما هست یا چیز دیگه سوالی جا مطرح شده که دسکرایب دو سونوگرافیک فیچرز اف کرونیک لیور دیزیز کمپلیکیتد تو پورتال وینس هایپر تنشن زیبا هست و ما شما باید را بفهمیم بسیار راحت اگر این فیچر را داشتیم شرنکن لیور وید کورس تکسچر اند نودولر سرفیس هر سی فیچر به خاطر یک لیور سیروس بعد از اون انلارج پورتال وین پو هیپاتو فوگل پترن اف فلو اسایت سپلینومیگالی و کولاترال فورمیشن اینا فیچر به خاطر پورتال وینس هایپرتنشن یا پورتال هایپرتنشن اگر ما ایتو یک مریض داشتیم و بسیار راحتی در دو جمله کوتا ما میتونیم اینا را به این شکل راپور بدیم تشکر از توجهتان و تا به سیشن بعدی